ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অধুনা প্রয়াত এপিজে আব্দুল কালামের স্বপ্ন ছিল দেশকে মিসাইলের শক্তিতে সুরক্ষিত করার ভারতের ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং লঞ্চ ভেহিকেল বিষয়ে দেশকে প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে ভারতের মিসাইল ম্যানও বলা হয় তার দেখানো পথে চলে ভারত দেশের সুরক্ষার স্বার্থে বানিয়ে চলে চাকের পর এক মিসাইল আমাদের আজকের ভিডিও ভারতের এরকমই তিনটি মিসাইল প্রহার অস্ত্র এবং নির্ভয় সম্পর্কে আপনারা দেখছেন দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল এখনও পর্যন্ত চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এক্ষুনি করে বাজিয়ে দিন বেল আইকন এবং তারপর অল অপশানটি প্রেস করে দিন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশানস পাওয়ার জন্য একদম প্রথমেই শুরু করা যাক প্রহার মিসাইলকে দিয়ে প্রহার হলো সলিড ফুয়েল ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল যা শর্ট রেঞ্জ পৃথ্বি ওয়ানকে রিপ্লেস করার জন্য বানানো হয়েছে ডিজাইন থেকে নির্মাণ সবই ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও দেশীয় প্রযুক্তিতে করেছে এটি একটি কুইক রিয়াকশন অল ওয়েদার ওয়েপন সিস্টেম কম রেঞ্জের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক ও ট্যাকটিক্যাল টার্গেটসকে ধ্বংস করতে এটি কাজে লাগানো হবে এর ভর প্রায় বারোশো আশি কেজি দৈর্ঘ্য সাত দশমিক তিন মিটার দুশো কেজির কনভেনশনাল ওয়ারহেড বহন করতে পারে রেঞ্জ হয় দেড়শো কিমি ইনার্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়ে থাকে টাটা ট্রান্সপোর্টার ট্রাকে করে মিসাইলগুলি ক্যারি করা হয় একটি মোবাইল লঞ্চ প্ল্যাটফর্ম একসঙ্গে ছটি এরকম মিসাইল নিয়ে যেতে পারে কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এক একটি মিসাইল দু থেকে তিন মিনিটের মধ্যে লঞ্চ করে ফেলা যায় অর্থাৎ এই মিসাইলের রিয়াকশান টাইম পৃথ্বি মিসাইলের থেকে অনেক কম মিসাইলে ওয়ারহেড ক্যারিং ক্যাপাসিটি পৃথ্বী ওয়ানের চেয়ে কম হলেও আলাদা আলাদা টার্গেটস এর জন্য পৃথক পৃথক ওয়ারহেড সেই মিসাইল একসঙ্গে ক্যারি করতে পারে অর্থাৎ প্রোয়ার মিসাইল অমনি ডিরেকশনাল ওয়ারহেড বহন করতে পারে কথা বলা চলে এই মিসাইলকে পিনাকা স্মার্ট এবং পৃথ্বী মিসাইলের মধ্যে যে শূন্য স্থান ছিল রেঞ্জ নিয়ে সেই শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে দু হাজার সালে সেপ্টেম্বরে প্রহার মিসাইল উড়িষ্যার চাঁদিপুরের ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ বা আইটিআর থেকে পরীক্ষা করা হয় তারপর আসুন দেখে নেওয়া যাক অস্ত্র মিসাইল সম্পর্কে অস্ত্র হলো ভারতের তৈরি প্রথম এয়ার টু এয়ার মিসাইল এটি হলো বিয়ন্ড ভার্চুয়াল রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার মিসাইল যা ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও প্রস্তুত করেছে এই অস্ত্র মিসাইলে অ্যাক্টিভ রেডার হোমিং ডিভাইস ব্যবহার করা হয় যার সাহায্যে পাইলটের ভিজুয়াল রেঞ্জের বাইরে টার্গেটকে ধ্বংস করা যায় মিসাইল প্রথমবারের জন্য দু হাজার তিন নাগাদ পরীক্ষা করা হয় দু হাজার ছয় এবং দু হাজার তেরোয় বেশ কিছু প্রযুক্তিগত কারণে মিসাইলের ডিজাইন পাল্টে ফেলা হয় কন্ট্রোল গাইডেন্স প্রপালশনের মতো বিষয়গুলিতেও পরিবর্তন আনা হয় দু হাজার সতেরো নাগাদ ফাইনাল ডেভেলপমেন্ট ট্রায়ালস পার করে ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেডের পঞ্চাশটি অস্ত্র মিসাইলের অর্ডার দেওয়া হয় মিসাইলের ভর হয় একশো চুয়ান্ন কেজি দৈর্ঘ্য তিন দশমিক পাঁচ চার মিটার পনেরো কেজির ওয়ারেড বহন করতে এটি সক্ষম অপারেশনাল রেঞ্জ একশো দশ কিমি সর্বোচ্চ গতিবেগ হয় চার দশমিক পাঁচ ম্যাক এটি এসিউ থার্টি এম কে আই বিমান থেকে লঞ্চ করা যায় এক একটি দাম ভারতীয় টাকায় হয় সাত থেকে আট কোটি টাকা ডিআরডিও এখন সুখই এসিউ থার্টি এম কে টু বিমানের জন্য এই মিসাইলের একটি উন্নততর ভার্সান প্রস্তুত করছে তার রেঞ্জ হতে পারে একশো ষাট কিলোমিটার এবং তাতে আলাদা প্রপালশন সিস্টেমও কাজ লাগানো হতে পারে যার ফলে তার রিয়াকশান টাইম আরও কম হবে এবং শেষে বলবো নির্ভয় মিসাইলের কথা নির্ভয় হলো লং রেঞ্জ অল ওয়েদার সাবসনিক ক্রুজ মিসাইল যা ভারতের ডিআরডিও ডিজাইন করেছে এই মিসাইল কনভেনশনাল বা তথাকথিত এবং নিউক্লিয়ার উভয় প্রকারেরই ওয়ারেড বহন করতে পারে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে নির্ভয় মিসাইল নিক্ষেপ করা যায় 
মিসাইলের ভর হয় পনেরোশো কেজি দৈর্ঘ্য ছ মিটার এটি দুশো থেকে তিনশো কেজির ওয়ারেট বহন করতে পারে দুই দশমিক সাত মিটারের উইং স্প্যান হয় অপারেশনাল রেঞ্জ হয় এক হাজার থেকে পনেরোশো কিমি এর গতিবেগ হয় শূন্য দশমিক ছয় থেকে শূন্য দশমিক সাত ম্যাক এতে ভারতের আই আর এন এস এস নেভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয় এটিকে প্রথমে সলিড রকেট বুস্টার কাজে লাগিয়ে টেক অফ করানো হয় তারপর এটি যখন প্রয়োজনীয় গতিবেগে পৌঁছে যায় তখন তাকে টার্বো ফ্যান ইঞ্জিন দিয়ে চালনা করা হয় মিসাইলের লয়টারিং ক্যাপাবিলিটি থাকে যার সাহায্যে টার্গেটের চারপাশে এটি খানিক ঘোরাঘুরি করার পরে তার পর টার্গেটকে এনগেজ করতে পারে মাটির ওপর একশো মিটার থেকে চার কেমি পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় নির্ভয় উঠতে পারে এটি ব্যাঙ্গালোরের গবেষণাগারে এটি ডেভেলপ করা হয়েছে হাই মোবিলিটি কেরিয়ার ভেহিকেল ভারতের টাটা গ্রুপ নির্মাণ করে দিয়েছে যে কেরিয়ার ভেহিকেল এটি নিয়ে যাওয়া হয় নির্ভয়ের সারফেস ভার্সনটি দু হাজার তেরো নাগাদ টেস্ট ফায়ার করা হয় যেটি আংশিক সফল হয় দু হাজার চোদ্দোয় চাঁদিপুরে আবার এটি টেস্ট করা হয় এবং সেই পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হয় তারপর আরও বেশ কয়েকটি ট্রায়াল হয়ে গেছে শেষ ট্রায়াল হয়েছিল এই বছরেরই এপ্রিল মাসে ডিআরডিও বিবৃতিতে মিসাইল পরীক্ষণে সাফল্যের কথা জানিয়েছে এতে টেরেন হাগিং এর সুবিধা রয়েছে যার সাহায্যে মিসাইল টানা গতিপথে নির্দিষ্ট উচ্চতা বজায় রেখে উঠতে পারে তাছাড়া এতে থাকবে সি স্কিমিং এর সুবিধে যার সহায়তায় সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি উড়ে শত্রু রেডারের রেঞ্জে নিরাপদ দূরত্বে এটি থাকতে পারবে ডিআরডিওর গ্যাস টারবাইন রিয়াকশন স্টাবলিশমেন্ট একটি চার দশমিক দুই পাঁচ কিলো নিউটন থ্রাস্টের টার্বো ফ্যান ইঞ্জিনের ওপর কাজ করে চলেছে যা ভবিষ্যতে নির্ভয় মিসাইলের ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এই মিসাইল ব্রাহ্মসের পাশাপাশি একটি ক্রুজ মিসাইল হিসেবে ভারতের কাজে আসবে এরকমই ডিআরডিওর বিজ্ঞানীরা মনে করেন বন্ধু যে তিনটি মিসাইল সম্পর্কে আমরা আপনাদের জানালাম এই বিষয়ে যদি এরকম কোনো আপডেট আমরা মিস করে গিয়ে থাকি ভিডিওতে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান এবং তার সঙ্গে এও জানান যে এই ধরনের অন্য কি কি বিষয় আপনারা ভিডিও দেখতে চান বন্ধু যে ভিডিওটি আপনারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন সেটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটনে প্রেস করুন আপনাদের একটি লাইক আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায় আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন আপনার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এবং তাদেরকেও করে দিন জানার সুযোগ যেরকম সাপোর্ট আপনারা আমাদের করছেন গত কয়েক মাস ধরে সেই সাপোর্ট আমাদের করতে থাকুন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানান যে কোন টপিকের ওপর ভিডিও বানালে সেটি আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের কোনো সাজেশনস থাকলে সেটিও কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন না ইনফরমেটিভ বং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বাজিয়ে দিন বেল লাইকন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশনস পেতে আজকে এই পর্যন্তই থাকুন সকলে ভালো থাকবেন জয় হিন্দ